Dzień dobry. Nazywam się Szymon Dubiel i jestem prawnikiem sieci obywatelskiej Watchdog Polska. W ostatnich tygodniach złożyliśmy wiele wniosków o informację publiczną dotyczących pandemii koronawirusa. O co pytaliśmy? Na przykład zapytaliśmy Kancelarię Prezydenta o spotkania, jakie prezydent odbył w marcu tego roku, m.in. w Garwolinie i Ciechanowie. Interesowało nas, czy tym spotkaniom towarzyszą odpowiednie procedury, które zabezpieczają prezydenta przed zarażeniem się koronawirusem. Z tego samego względu zapytaliśmy, ile razy prezydent był testowany na koronawirusa. Pytaliśmy także premiera. Chociażby zapytaliśmy o polecenie, jakie wydał premier na mocy nowej ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. Staramy się także na bieżąco weryfikować wypowiedzi prezesa Rady Ministrów. Gdy premier powiedział, że 99,5% ludzi przestrzega zasad kwarantanny, zapytaliśmy, jak to wyliczono. Odnieśliśmy się także do wypowiedzi premiera, zgodnie z którą rząd polski przygotowywał się do pandemii już w pierwszych miesiącach tego roku i zawnioskowaliśmy o dokumentację tego procesu. Z tego samego powodu zapytaliśmy Agencję Materiałów Rezerwowych o umowy zawarte w związku z koronawirusem i zabezpieczeniem odpowiednich rezerw. Złożyliśmy też wniosek m.in. do Kancelarii Premiera i Ministra Cyfryzacji o stworzenie jednolitej platformy, na której umieszczane byłyby akty prawne związane z koronawirusem, by uniknąć chaosu informacyjnego i każdy mógł łatwo się dowiedzieć, co obowiązuje, jakie akty są obowiązujące, a jakie zostały zniesione. Wszyscy słyszeliśmy też o zakazie wypowiedzi dla konsultantów wojewódzkich Ministra Zdrowia. Dlatego zwróciliśmy się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o opinie, jakie wydali ci konsultanci. Pytaliśmy także, w jaki sposób minister zdrowia planuje zorganizować opiekę stomatologiczną w czasie pandemii. A po doniesieniach medialnych o zablokowaniu sprzedaży maseczek przez serwis AliExpress zapytaliśmy ministra cyfryzacji o korespondencję z ambasadą Chin, by się przekonać, do czego naprawdę doszło. Z kolei w związku z uchwaleniem procedury głosowania online przez Sejm złożyliśmy wniosek do kancelarii Sejmu. Chcieliśmy się dowiedzieć, Jakiego oprogramowania używa Sejm jego danych technicznych? Zapytaliśmy także o listę obecności posłów z tego głosowania. Nie pominęliśmy również programu Szkoła z TVP. Zapytaliśmy TVP Białystok o przygotowanie eksperckie i merytoryczne programu, a takie spółki jak KGHM i PGNiG o to, jakie umowy zostały zawarte w ramach sponsoringu tego programu. Również zwróciliśmy się do Poczty Polskiej z pytaniem w związku ze sprzedażą maseczek które są oferowane przez Pocztę Polską, kto jest ich producentem, jak został on wyłoniony i jaka jest marża, jaki zysk Poczta Polska uzyskuje na tych maseczkach. Podsumowanie wszystkich pytań, które zadaliśmy do tej pory władzy i różnym instytucjom znajdziecie na stronie www.siećobywatelska.pl. O kolejnych będziemy Was informować. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, wesprzyjcie nas płacając darowiznę na nasze działania. Dziękuję i do zobaczenia.